La evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Ha cubierto prácticamente por completo la zona frontal y las entradas. Y ahora mismo se encuentra en una situación donde es difícil pensar que esta persona tenga alopecia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver tres casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que han seguido para luchar contra la alopecia androgenética. Veremos dos casos de pacientes que partían con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood Hamilton. Uno de ellos era una persona blanca y otro una persona de color. Y veremos un tercer caso de un paciente que tenía una alopecia localizada en la parte superior de la cabeza en forma de parche, prácticamente una alopecia difusa. Y sin más dilación empecemos con el primer caso. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 26 años y partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Norwood Hamilton. Este paciente utilizó finasteride un migramo al día durante 3 años y los últimos 8 meses utilizó minoxil al 5% dos veces al día. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la parte frontal y en las entradas. Vemos que tenía una clara falta de densidad tanto en la entrada izquierda como en la entrada derecha. Además vemos también cómo parece que los temples estaban ciertamente tocados. Y como vemos en estas imágenes, tras un año utilizando un miligramo de finasteride oral al día, la evolución de este paciente ha sido bastante evidente, aunque vemos que todavía le queda bastante por cerrar la entrada izquierda y la entrada derecha. Y vemos como en estas imágenes el paciente se había teñido el pelo de blanco. Y eso es algo bastante importante tener en cuenta, puesto que teñirse el pelo no es nada bueno para nuestros folículos. Mucha gente me pregunta, de hecho, que si se puede teñir el pelo mientras utiliza finasteride y minoxil. Y mi respuesta siempre es la misma, que si puedes evitarlo, evítalo, puesto que teñirse el pelo no es bueno para los folículos y los puede dañar. Además, vemos cómo los temples de este paciente siguen bastante tocados. No los ha mejorado de forma significativa tras un año utilizando un miligramo al día de finasteride. Y aquí tenemos las imágenes del paciente tras utilizar un miligramo de finasteride al día durante 3 años y recordemos que en los últimos 8 meses ha utilizado minoxil al 5% dos veces al día. Y ahora sí que vemos cómo el cambio ha sido más notorio. Vemos cómo tanto la entrada izquierda como la entrada derecha tienen una mayor densidad y parece que los temples todavía no los ha llegado a mejorar. Parece que esta zona no ha respondido de forma óptima al tratamiento, pero sí que parece que por lo menos las entradas han mejorado de forma significativa, tanto la entrada derecha como la entrada izquierda. Y como comenta este paciente, al añadir el uso de minoxil, el cambio que ha experimentado ha sido muy significativo. Prácticamente, en su opinión, por lo menos ha sido más significativo que cuando utilizó finasteride durante un año. Y esto es algo que he comentado en este canal durante mucho tiempo y es que la evidencia científica sugiere que la combinación de finasteride y minoxil presenta unos resultados mucho mejores, más significativos que solamente utilizar finasteride. Por tanto, lo que ha experimentado este paciente va en consonancia con lo que hemos visto a lo largo del tiempo en este canal, con lo que dice la evidencia científica del rigor más alto. Y aquí vemos la comparativa del frontal del paciente antes de empezar el tratamiento y tras tres años de tratamiento utilizando un miligramo al día de finasterite y los últimos ocho meses utilizando minoxil al 5%. Vemos que el cambio ha sido brutal. Prácticamente ha cerrado por completo la zona frontal. Es cierto que todavía no ha llegado a cerrar las entradas del todo, ¿no? Y que ha pasado quizás de Norwood 3 a un Norwood 2... Incluso algo menor del 2, ¿no? Puede estar entre el Norwood 1 y el Norwood 2, pero el cambio ha sido sencillamente brutal. Y este paciente no ha experimentado ningún tipo de efecto secundario al utilizar finasteride oral un migramo al día durante 3 años. Y me gustaría que te quedases de este caso con tres ideas claras. La primera es que evidentemente no tienes por qué experimentar ningún tipo de efecto secundario al utilizar finasteride. Es más, el consenso a nivel científico es que finasteride es un fármaco eficaz y seguro para tratar la alopecia androgenética. La segunda idea es que si tras haber utilizado finasteride, solamente finasteride durante varios años, no has conseguido regenerar todo el pelo que esperabas, podrías plantearte o deberías plantearte el uso de minoxil tópico, puesto que sabemos que la combinación de finasteride y minoxil presenta mejores resultados que solamente utilizar finasteride. Y la tercera idea con la que quiero que te quedes de este caso es que si puedes evitar teñirte el pelo, evítalo, puesto que teñirse el pelo 
puede dañar nuestros folículos y puede hacer que nuestro estado capilar sea bastante peor del que sería si no nos hubiéramos teñido el pelo. En este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 29 años. Este paciente utilizó un miligramo al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día durante 4 años y medio. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y en las entradas. Era un caso de un Norwood 3 que estaba avanzando a un Norwood 3 sano, donde prácticamente tenía completamente despoblada toda la zona frontal, ¿no? hasta llegar a la parte media de la cabeza. Y como vemos en esta imagen, tras cuatro años y medio utilizando un miligramo al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día, la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Ha cubierto prácticamente por completo la zona frontal y las entradas. Y ahora mismo se encuentra en una situación donde es difícil pensar que esta persona tenga alopecia. Y quiero puntualizar que aunque he dicho que este paciente ha utilizado un miligramo al día de finasteride durante cuatro años y medio, lo que hizo fue partir la pastilla de finasteride de 5 miligramos en cuatro trozos y consumir un trozo cada día. Por tanto, realmente estaba consumiendo 1,25 miligramos al día de finasteride. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras a like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer, ya que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. En este tercer caso vamos a ver la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento tenía 22 años. Y este paciente partía con una alopecia difusa localizada en la parte superior de la cabeza, donde además tenía un parche donde prácticamente no tenía nada de pelo. Y este paciente utilizó 1,25 miligramos al día de finasterite todos los días, es decir, partía la pastilla de finasterite de 5 miligramos en 4 trozos y consumía un trozo cada día y minoxil al 5% dos veces al día durante dos años. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, este paciente partía con una alopecia difusa localizada en la parte superior de la cabeza. Y como vemos aquí, tiene una especie de parche en la parte superior donde prácticamente no tenía nada de pelo. Y como comenta este paciente, se le hacía muy evidente al dejarse el pelo largo, le quedaba muy mal y por eso se rapaba el pelo. Y como vemos en esta imagen, tras dos años utilizando 1,25 miligramos al día de finasteride y minoxil al 5% dos veces al día, el cambio que ha experimentado este paciente ha sido sencillamente brutal, noche y día. Es que ha cerrado por completo todas las zonas donde tenía alopecia y prácticamente es imposible pensar ahora mismo en esta imagen que este paciente tenga alopecia. Y es que, como hemos visto a lo largo del tiempo en este canal, la gente que parte con una alopecia difusa suele responder muy bien a los tratamientos con finasterite y utasterite. Y pasado un año, una gran parte de esta gente prácticamente ha recuperado todo el pelo que había perdido por culpa de la alopecia y se encuentra en una situación en la que realmente no necesita realizarse un injerto puesto que ya ha solucionado su caso. Y además algo que he comentado en numerosas ocasiones en el canal, este tipo de alopecias no responden muy bien a los injertos capilares, pero por otro lado responden de forma increíble a los tratamientos con fiasterite y utasterite. Mucha gente me pregunta si puede utilizar solamente fiasterite para tratar su alopecia androgenética. Y mi respuesta es que sí, que puedes utilizar solamente finasteride y tener una buena respuesta al tratamiento y regenerar bastante pelo. Pero evidentemente es mucho mejor utilizar la combinación de finasteride y minoxil que solamente utilizar finasteride. Lo hemos visto en el primer caso en este vídeo y además lo hemos visto a lo largo del tiempo en este canal con diferentes pacientes y además hemos visto cómo la ciencia del rigor más alto apunta a que evidentemente la combinación de finasteride y minoxil es más efectiva que solamente utilizar finasteride. Y de la misma forma, la combinación de finasteride y ketoconazol es más efectiva que solamente utilizar finasteride. Por otro lado, como he explicado en el primer caso, debemos evitar teñirnos el pelo, puesto que el tinte puede dañar nuestros folículos y puede hacer que nos encontremos con un estado capilar peor del que tendríamos de no habernos teñido el pelo. Además, como hemos visto en este vídeo, los tratamientos funcionan tanto para gente de piel blanca como para gente de color. Si quieres compartir tu caso, es muy sencillo. Haz clic en el link que encontrarás en la descripción del vídeo. Este link te llevará a una página donde deberás añadir las fotos de por lo menos los primeros tres meses de tu evolución. Además, deberás decirme con qué edad empezaste el tratamiento y deberás indicarme qué tratamientos has utilizado. 
Antes de que te vayas, si quieres saber cuál es la mejor medicación que puedes utilizar para tu tipo de alopecia, haz clic aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.